साथियों अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जी एस अकाडमी पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप लोगों से एक ही गुजारिश है मेरी कि आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो पाए साथियों उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हमारे इस चैनल को करें ताकि दूर दूर तक हमारा चैनल पहुँचे और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें पढ़ने वाले बढ़ें जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतने ज़्यादा अल्लाह ताली हमको जो है आगे बढ़ाएगा मैं च, मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ साथियों आप सभी लोग जानते हैं उर्दू के साथ साथ में जीएस का सारा पोर्शन हिस्ट्री जोग्राफी साइंस पॉलिटी आने वाले समय में करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे और उर्दू तो पढ़ाते ही हैं तो आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूर दूर तक लोगों के पास तक हमारा ये चैनल पहुँचे और घर बैठे वो पढ़ाई कर सकें अच्छी पढ़ाई कर सकें और नोट्स बना सकें आप लोगों से यही गुजारिश है जिन भाई बहनों ने जिन साथियों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है उनसे ये निवेदन है गुजारिश है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें कमेंट करें लाइक करें और पूरा वीडियो देखें और नोट्स बनाएं साथ साथ और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें पढ़ें मन से पढ़ें मेहनत से पढ़ें तन मन धन लगा के पढ़ें नोट्स बनाएँ और कामयाबी उनको इन ज़रूर मिलेगी तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल का थोड़ा सा ग्रो हो खैर आगे चलते हैं साथियों आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह अच्छा मोहम्मद कुली कुतुब शाह पढ़ाने का रीज़न क्या है ये आप देख लीजिए आपके सिलेबस में देखिए आपके जीआईसी के उर्दू के सिलेबस में पार्ट थ्री है जिसमें से यूनिट वन मैंने ख़त्म कर दिया है यूनिट टू से हमने आधा पढ़ाया है अभी तहकीक और तनकीद पढ़ाना है यूनिट टू से और मैं सोच रहा हूँ कि सुबह में यूनिट थ्री का कुछ भाग पढ़ाएंगे और शाम को यूनिट टू का यानी कि दो यूनिट साथ में लेके चलेंगे तो ये यूनिट थ्री है यानी पार्ट थ्री है पार्ट थ्री में हमने गज़ल नज़म मरशिया मशनवी कसीदा रबाई ये सब हमने बता दिया था जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्ले में जाएँ और उर्दू का फोल्डर खोलें दो तीन फोल्डर है उर्दू का किसी भी फोल्डर में ये मिल जाएगा आपको गज़ल नज़म मरसिया मशनवी कसीदा हम पढ़ा चुके हैं अब आगे चलते हैं ये देखिए गज़ल यानी गज़ल गो शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह वली दर्द मीर इनशा मुसफ़ी आतिश नासिक गालिब मोमिन यगाना फ़िराक नासिर काजमी इन सब को हम ख़त्म करने के बाद फिर नज़म पे आएँगे नज़म पे देखिए नज़म नज़ीर अकबर आबादी इनका आदमी नामा रोटियाँ गिलहरी अकबर इलाहाबादी एक फ़र्जी लतीफ़ा जलवा दर्द ये सब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आज बात करेंगे गज़ल पर और गज़ल में किस में गज़ल में किसको पढ़ाएंगे हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह को आपको पढ़ाएंगे तो ये आपके सिलेबस में है जीआईसी का सिलेबस है पार्ट थ्री आप ही का सिलेबस है आपको हम पूरा सिलेबस ख़त्म करवाएँगे इन शाह तीस जून को पेपर है और जून के लास्ट तक सारा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा और जो 20 दिन बचेगा उसमें हम मॉडल पेपर करवाएंगे मॉडल पेपर आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जितने भी वीडियो हैं उर्दू के पूरा वीडियो देखा करें और नोट्स बनाया करें सारा सिलेबस आपका यहीं से कवर हो जाएगा चाहे वो जीआईसी का हो चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो चाहे वो एल का हो ठीक है साथियों तो अब चलते हैं कहाँ मोहम्मद कुली कुतुब शाह देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह इनके बारे में पढ़ते हैं साथियों नाम मोहम्मद कुली नाम क्या था इनका मोहम्मद कुली अगला पॉइंट है मोहम्मद कुली गोलकुंडा के कुतुब शाही सल्तनत का पांचवा फरमा रवा था ये एक गज़ल गो शायर हैं चूँकि गज़ल गो शायर में इनका नाम दिया हुआ है इसलिए हमको इनको पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा तो अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है मोहम्मद कुली गोलकुंडा के कुतुब शाही सल्तनत का पांचवा फरमा रवा था पांचवा ये बादशाह था मोहम्मद कुली कुतुब शाह आगे है मोहम्मद कुली चौदह रमज़ानुल मुबारक नौ सौ तिहत्तर हिजरी ब मुताबिक चौदह अप्रैल चौदह अप्रैल पंद्रह सौ पैंसठ चौदह अप्रैल पंद्रह सौ पैंसठ को गोलकुंडा में पैदा हुए थे तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनका नाम दिया हुआ है मोहम्मद कुली कुतुब शाह और इनके ज़रिए जो भी गज़ल लिखे गए हैं उन सभी जो है गज़लों को हम आपको बताएंगे और उनमें से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे भी तो चलते हैं आगे कि मोहम्मद कुली चौदह रमज़ानुलमबारक तो हम पढ़ रहे थे कि मोहम्मद कुली 
चौदह रमजान मुबारक नौ हिजरी मुताबिक चौदह अप्रैल पंद्रह को गोलकुंडा में पैदा हुए अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली का इंतकाल पैदा हुए चौदह अप्रैल पंद्रह में और इंतकाल सत्रह देखिए इंतकाल सत्रह जिक एक हज़ार बीस हिजरी मुताबिक सोलह सौ ग्यारह में ठीक है अगर इनकी पैदाइश की बात की जाए तो नौ सौ तिहत्तर हिजरी या चौदह अप्रैल पंद्रह सौ पैंसठ और इंतकाल की बात अगर की जाए तो एक हज़ार बीस हिजरी मुताबिक सोलह सौ ग्यारह में सैंतालीस साल की उम्र में हुआ ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा तो अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाही सल्तनत के चौथे कुतुब शाही सल्तनत के चौथे ताजदार इब्राहिम कुतुब शाह का तीसरा फरमान ये फर्जिंद था अच्छा फर्जिंद और एक हिंदू खातून भाग्यवती के भाग्यवती के कौन थे बेटे थे तो मोहम्मद कुली कुतुब शाही सल्तनत के चौथे जो चौथे बा, बादशाह थे ताजदार इब्राहिम कुतुब शाह इन्हीं के ये तीसरे फर्जिंद थे और एक खातून जो हिंदू थी भागवती के बेटे थे तो अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह इक्कीस रबील शानी इक्कीस रबील शानी नौ सौ अट्ठासी हिजरी मुताबिक जून पंद्रह सौ अस्सी बरोज जुमा जुमा का दिन था जबकि इसकी उम्र चौदह साल आठ महीने और आठ दिन थी चौदह साल आठ महीने आठ दिन थी गोलकुंडा के तख्त पर मुतमकिन हो गए ठीक है तो अब यहाँ से सवाल बनता है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे वो गोलकुंडा के जो है तख्त पर कब जो है मुतमकिन हुए तो जब ये चौदह साल आठ महीने और आठ दिन के थे तब ये गोलकुंडा के तख्त पर मुतमकिन हुए और इक्कीस रबील शानी नौ सौ अट्ठासी हिजरी मुताबिक पंद्रह सौ अस्सी पंद्रह सौ अस्सी को ये जुमा के दिन पंद्रह सौ अस्सी के जुमा के दिन जबकि इसकी उम्र उस समय क्या थी चौदह साल आठ महीने आठ दिन इसी के दिन ये गोलकुंडा के तख्त पर बैठे तो अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली ने नौ सौ निन्यानवे हिजरी मुताबिक पंद्रह सौ नब्बे या इक्यानवे पंद्रह सौ नब्बे या इक्यानवे मोहम्मद कुली ने नौ सौ निन्यानवे हिजरी मुताबिक पंद्रह सौ नब्बे या इक्यानवे में शहर हैदराबाद की बुनियाद रखी थी शहर हैदराबाद की बुनियाद रखी थी अगला पॉइंट है कि ईरान के मशहूर आलिम मुदब्बर और दानश्वर मीर मोमिन हैदराबाद अट्ठारह में आए पूछा जा सकता है कि मीर मोमिन हैदराबाद जो है कब आए पंद्रह सौ इक्यासी में आए फिर जिन्हें मोहम्मद कुली ने अपना पेशवाए सल्तनत मुकर किया मोहम्मद कुली ने इनको अपना पेशवाए सल्तनत मुकर किया था तो अगला पॉइंट है मोहम्मद कुली कुतुब शाह दक्कन का पहला बादशाह है जिसने इसी बार अजीम का लिबास अख्तियार किया था इसी बार अजीम का लिबास अख्तियार किया था ऐसा पहला बादशाह है ये दक्कन का अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी ज़िंदगी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का के कत्ल का हुक्म नहीं दिया ऐसे ये बादशाह थे मोहम्मद कली कुली कुतुब शाह कि अपनी पूरी ज़िंदगी में इन्होंने कभी किसी के कत्ल का हुक्म ही नहीं दिया पूछा जा सकता है फिर अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली एक कि मोहम्मद कुली जो है उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर था पहला साहिब दीवान पूछा जा सकता है कि कौन था उर्दू का पहला उर्दू जबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन था मोहम्मद कुली कुतुब शाह इसी में अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुतुब ने सबसे ज़्यादा तखलुस इख्तियार किया था पूछा गया है कई बार कि सबसे ज़्यादा तखलुस किसने जो है इख्तियार किया था तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने सबसे ज़्यादा तखलुस जो है इस्तेमाल किया था इख्तियार किया था फिर अगला पॉइंट है तो अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुलियात में सत्रह तखलुस पूछा जाता है कई बार पूछा भी गया है कि कितने तखलुस सत्रह तखलुस इस्तेमाल किए हैं तारीख अदब उर्दू जल्द वो तो दिया हुआ है कि किसमें दिया है 
تو محمد کلی کتب شاہ نے اپنے کلیات میں کتنے تخلص سترہ تخلص استعمال کیے ہیں اگلا پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق کس کے مطابق ڈاکٹر محی الدین قادری زور کے مطابق محمد کلی نے اردو شاعری کے لیے معانی فارسی کے لیے کتب شے اور تیلگو کے لیے ترک کمان ترک کمان کا تخلص اختیار کیا استعمال کیا تو ایک ایک لائن کو دھیان سے دیکھیے گا بہت ہی مہتوپور اور اہم لائن ہے یہاں سے پریچھا میں کئی اگزام میں پوچھا گیا ہے ٹی جی ٹی پی جی ٹی میں بھی پوچھا گیا ہے ایل ٹی میں بھی پوچھا گیا ہے اور آپ کے اس جی آئی سی میں بھی پچھلے پریویس ایئرس میں پوچھا گیا ہے تو اگلا پوائنٹ ہے کہ محمد کلی کتب شاہ نے زیادہ تر معانی کتب اور کتب شے اور ترک ترکمان بطور تخلص استعمال کیے ہیں پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ محمد کلی کے لیے عورت اور وصل ہم معنی الفاظ تھے پوچھا جا سکتا ہے کہ عورت اور وصل ہم معنی الفاظ کس کے لیے تھے تو محمد کلی کتب کے لیے تھے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہم معنی الفاظ کے لیے محمد کلی کتب شاہ نے کیا کس کو مانا ہے تو آپ بتائیں گے کہ عورت اور وصل کو تو اگلے پیج پہ چلتے ہیں ساتھیوں تو اگلا پوائنٹ ہے اگلے پیج پہ کہ محمد کلی کی بیسویں محبوبائیں تھیں محمد کلی کی بیسوں محبوبائیں تھیں اچھا بیس محبوبائیں واہ محمد کلی کی بیسوں محبوبائیں تھیں مخلات کے علاوہ انیس کا ذکر محمد کلی نے بڑے پیار سے کیا ہے اور ان میں بھی بارہ اماموں کی ریایت سے بارہ زیادہ عجیز تھی بارہ اماموں کی ریایت سے بارہ زیادہ عجیز تھی تو یہ دو لائن کہ نبی صد کے بارہ امامہ کرم تھی کرو ایس جم بارہ پیاریوں سو پیارے سو پیارے تو پوچھا جاتا ہے بارہ پیاریوں کا آشی کون تھا کروشن میں پوچھا جاتا ہے تو کون تھا محمد کلی کتب شاہ تو اگلے پوائنٹ پہ اس لیے مشہور ہے کہ محمد کلی کتب شاہ بارہ پیاریوں کا آشک تھا آ گیا دیکھو ٹھیک ہے بارہ پیاریوں کا آشک تھا تو یہ جو ہے اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں محمد کلی کتب شاہ کے پتہ نہیں کیوں ایسے ہو جاتا ہے محمد کلی کتب شاہ کے کلام میں موضوعات اور مضامین کا تنوع دیگر دکنی شعرہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ ملتا ہے ایک ایک لائن جو ہے اتمنان سے پڑھئے بہت زیادہ جلد باجی تو ہے نہیں تو اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں کہ محمد کلی کتب شاہ نے پیاریوں پر جو نظمیں لکھی ہیں ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں ہر پیاری کی انفرادی خصوصیات سامنے آتی ہے بارہ پیاریوں پر انہوں نے نظمیں لکھی ہیں اور ہر پیاریوں کے لیے الگ الگ خصوصیاتیں لکھی ہیں تو اگلا پوائنٹ ہے کہ محمد کلی کتب شاہ نے اپنے محبوباؤں کو ان ناموں سے مخاطب کیا ہے کن ناموں سے ننھی سانولی کنولی پیاری گوری چھبیلی لالا لالن موہن محبوبہ مستری حیدر محل اپنی جتنے بھی محبوبائیں تھیں محمد کلی کتب شاہ کے پاس تو ان کو جو ہے یہ الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے الگ الگ نام دیا ہوا ہے ننھی سانولی کنولی پیاری گوری چھبیلی لال لالن موہن محبوبہ مستری حیدر محل تو یہ سب دھیان میں رکھئے گا پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ محمد کلی کتب شاہ کے کلام میں اس کے بنوائے ہوئے باغات اور محالات شاہی میں باغ محمد شاہی دادا محل علی محل خدا داد محل اور محل کوہ تور کا سذکرہ ملتا ہے اتنی ساری جو ہے جانکاری ملی آپ کو پھر آگے چلتے ہیں کہ محمد کلی دکنی تہذیب و تمدن کا میمار فن تعمیر فن خطاتی اور رقص و موسیقی کا دلدادہ تھا ٹھیک ہے پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ محمد کلی کی شائری پر حافظ شیرانی کا 
हाफिज शराजी का हाफिज शराजी है ये मोहम्मद कुली की शायरी पर हाफिज शराजी का वाजह असर दिखाई देता है पूछा जा सकता है कि मोहम्मद कुली की जो है शायरी पर किसका जो है वाजह असर दिखाई देता है तो हाफिज शराजी का तो इसी के साथ साथियों अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कमो बेश तमाम असनाफ सखन में तबाह आजमाई की है तो अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली ख्याल व फिज़ा में हिंदी कल्चर का नुमाइंदा था ख्याल व फिज़ा में हिंदी कल्चर का नुमाइंदा था लेकिन इसनाफ सुखन में फ़ारसी अदब की पैरवी करता था ख्याल व फिज़ा व फिज़ा में क्या था हिंदी कल्चर का नुमाइंदा था लेकिन इसनाफ और सुखन में फ़ारसी अदब की पैरवी करता था तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा फिर है अगला पॉइंट कि कुली कुतुब शाह पता नहीं क्यों नीचे हो जाता कुली कुतुब शाह ने दखनी उर्दू के अलावा तेलुगु जबान में भी शायरी की है छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा इसीलिए सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं कहीं से कोई कटाक्ष नहीं करते हैं इसमें कि जो है कहीं काट पीट करें पूरी चीज़ हम आपको पढ़ाते हैं कि कहीं से भी अगर आ जाए प्रश्न तो आप कर ले जाएँ तो फिर आगे है कि मोहम्मद कुली के कारनामे चूँकि ये गज़ल वो शायर हैं नाम भी है गज़ल गज़ल में इनका नाम पहले नंबर पे तो है इसलिए हम इनको जो है शुरू किए हैं सबसे पहले फिर अगला पॉइंट है मोहम्मद कुली के कुलियात को इसके भतीजे और दामाद भतीजे और दामाद याद रखिएगा सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह भतीजा भी था वो और इसका दामाद भी था कौन सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने मुरतब करके इस पर एक मंजूम मुकदमा भी तहरीर किया है किसने मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कुलियात को इसी का दामाद या भतीजा द भतीजा भी था दामाद भी था कौन मोहम्मद कुतुब शाह कुली के कुलियात को इसके भतीजे और दामाद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने मुरतब करके इस पर एक मंजूम मुकदमा भी तहरीर किया है फिर अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुतुब शाह ने अपने मंजूम दिबाचे में लिखा है कि मोहम्मद कुली का जखीम कुलियात पचास हज़ार अशार पर मुश्तमिल है ये ध्यान में रखिएगा पचास हज़ार अशार पर मुश्तमिल है फिर दो लाइन पढ़िए नीचे मगर शाह कहे बैत पचास हज़ार मगर शाह कहे बैत पचास हज़ार धीरे वस्फ अपशन सो कहिन भूत हार भूत हार तो आगे अगले पेज पे चलते हैं साथियों फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं अगले पेज पे जो पहला पॉइंट है उसकी बात अगर हम करें तो कुलियात मोहम्मद कुली कौन एक मिनट कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को डॉक्टर जोर ने 1940 में मुरतब करके शाया किया किसको कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को डॉक्टर जोर ने इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर जोर ने 1940 में मुरतब करके शाया किया फिर अगला है प्रोफेसर शैदा जाफर प्रोफेसर शैदा जाफर ने चंद जरूरी इजाफों के साथ मतलब कुछ और बढ़ोतरी की इजाफा किया उसके साथ मुरतब करके उन्नीस में शाया किया इसी चीज को किसको कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को इसी चीज इन्हीं को इसी चीज को कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह को ही डॉक्टर जोर ने 1940 में मुरतब करके शाया किया था और फिर प्रोफेसर सैयद जाफर ने चंद जरूरी इजाफा किया इसमें और फिर मुरतब किया कब उन्नीस में तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा फिर है अगला पॉइंट कि मोहम्मद कुली के कसायद कौन कौन से कसायद हैं इनके देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे कदीम और पहला कसीदा गो हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे कदीम और पहला कसीदा गो हैं ये ध्यान में रखिएगा पूछा जा सकता है पहला कसीदा गो कौन है तो आप क्या कहेंगे मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं वो सबसे पहले कसीदा गो शायर हैं इसका कलर नहीं चेंज हो रहा है चलो कोई बात नहीं है काले से ही पढ़ाएंगे तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे पहले कदीम और पहला कसीदा गो हैं तो अगला पॉइंट है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कुलियात में कुल बारह कसीदे हैं 
कितने बारह कसीदे हैं ये ध्यान में रखिएगा लेकिन उनमें से सिर्फ छः मुकम्मल हैं छः मुकम्मल हैं और छः मुकम्मल नहीं हैं बाकी या तो नाकस अला अव्वल हैं या नाकस अला आखिर या नाकस अल तरफेन तो छः ही मुकम्मल हैं पूछा जा सकता है फिर उसके आगे अगला पॉइंट कि कसीद बाग मोहम्मद शाही और कसीद बसंत को छोड़कर बाकी कसीदे मजहबी महरकत के तहत लिखे गए हैं फिर अगला पॉइंट है आयद कुर्बा पर मोहम्मद कुली ने दो कसीदे लिखे हैं इसके अलावा फिर से पढ़ लेते हैं इस लाइन को कि ईद कुर्बा पर मोहम्मद कुली ने दो कसीदे लिखे हैं पूछा जा सकता है ईद कुर्बा पर मोहम्मद कुली ने दो कसीदे लिखे हैं इसके अलावा ईद और नौरोज ईद और नौरोज पर भी कसायद लिखे हैं ठीक है साथियों तो ईद कुर्बा पर पूछा जा सकता है कि कितने कसीदे लिखे गए हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ज़रिए तो दो कसीदे और फिर इसके अलावा जो है ईद और नौरोज पर भी इन्होंने कसीदा लिखा हुआ है तो अगला पॉइंट है मुंतखब अशार पिया बाज प्याला पिया जाए रे ये क्वेश्चन में आ चुका है ये इन दोनों लाइनों के बीच की लाइन गायब कर देता है और पूछता है क्या रहेगा तो इसको देख लीजिए कि पिया बाज प्याला पिया जाए रहा प्याला बाज पिया पिया प्याला बाज प्याला पिया जाए ना उसके बाद है पिया बाज यक पल जिया जाए ना बहुत बढ़िया कुतुब कुतुब शाह ना दे मज दवाने को पंद दवाने को कुछ पंद दिया जाए ना तो ये इनका है आ सकता है इस आ, मैं जो है अपने जो टेलीग्राम चैनल है हमारा यूपी उर्दू जे सेंटर पर इसको मैं भेज दूंगा ठीक है साथियों तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं शाम को हम पढ़ा देंगे वली क्योंकि इनके बाद वली का नंबर है देखिए इनके बाद वली का नंबर है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद वली का नंबर है देखिए वली तो हम आपको पढ़ा देंगे शाम को वली फिर अगले दिन सुबह दर्द पढ़ा देंगे और शाम को मीर पढ़ा देंगे फिर अगले दिन सुबह इंशा पढ़ा देंगे और फिर शाम को मुसबी ऐसे जब पढ़ाएंगे हम तो आपका जल्दी ख़त्म होगा क्योंकि सिलेबस भी हमें ख़त्म करना है जून तक इन शाला तला संपूर्ण सिलेबस हम ख़त्म कर देंगे और एक तारीख से हम मॉडल प्रश्न पत्र आपसे करवाएँगे ठीक है तो आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया